హలో రుకుస్ కిచెన్ మేము పెట్టే ప్రతి వీడియో అందరికన్నా ముందు మీకు రావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ మీద ప్రెస్ చేయండి హలో అండి ఎలా ఉన్నారంతా ఇవాళ ఒక స్వీట్ రెసిపీ చూపించబోతున్నానండి అదేంటి అంటే బేసన్ బర్ఫీ ఆర్ బేసన్ చక్కీ అని కూడా అంటారండి సో ఫ్రెండ్స్ ఎలా చేయాలో చూద్దామా దీన్ని ముందుగా దీనికి వెడల్పాటి కడాయి తీసుకోండి కడాయి కానీ ఏదైనా గిన్నె కానీ వెడల్పుగా ఉండాలండి ఒక కప్పు నెయ్యి తీసుకోవాలండి మంచి నెయ్యి తీసుకోవాలి నా డాల్డా అండి మంచి నెయ్యి తీసుకొని ఒక కప్పు బేసన్ పిండి తీసుకోవాలండి దీనికి చిన్న మంట పైన పెట్టుకొని చిన్న మంట పైన పెట్టుకొని ఇప్పుడు బేసన్ పిండి యాడ్ చేస్తూ వెంటనే మనం ఇలా కలుపుతూ ఉండాలి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల రవ్వ యాడ్ చేయండి అండి రవ్వ యాడ్ చేయడం వల్ల బర్కగా ఉండ బర్కగా చాలా బాగా వస్తుంది టెక్స్చర్ మనకు సో ఇలా కలుపుతూనే ఉండాలండి ఆపకూడదు అస్సలు ఆపార మాడిపోతుంది శనగ పిండి కలరే చేంజ్ అయిపోతుంది ఇలా కలుపుతూ ఉన్న టైంలో నేను మామూలుగా నట్స్ కూడా ఈ స్టేజ్లో వేసేసానండి ఓన్లీ బాదం పలుకులు వేసాను బాగా మంచి అరోమా వస్తుంది ఈ స్టేజ్లో వేస్తే మనకు నెయ్యిలో వేగి సో నేను కాస్త పిస్తా పౌడర్ చేసేసి వేశానండి దాన్ని టేస్ట్ ఎలివేట్ అవ్వడం కోసమే ఇట్స్ అన్ ఆప్షనల్ మొత్తానికి సో ఇలా కలుపుతూ ఉండండి మంచి కలర్ వచ్చేదాకా కలుపుతూ ఉండాలి అండ్ దాంతోపాటు మంచి సువాసన వస్తూ ఉంటుంది మనకు అర్థమైపోతుంది చూసారా ఈ టెక్స్చర్ అండి బర్ఫీ వేగిపోయింది మనకు అంటే బర్ఫీకి పిండి రెడీ అయిపోయింది అనడానికి దిస్ ఇస్ ద పర్ఫెక్ట్ టెక్స్చర్ ఇంకా వేగితే ఏమవుతుంది తెలుసా అండి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ గిన్నె వేడిగా ఉంటుంది ఇంకా రేర్గా అయిపోతుంది సో ఆ స్టేజ్లో దించి పక్కన పెట్టుకొని ఒక కప్పు పిండి తీసుకున్నాం కదా ఒక కప్పు షుగర్ తీసుకొని ఒక కప్పు నీళ్లు పోసేసుకొని షుగర్ డైల్యూట్ చేసేసుకోండి ఇక్కడ సిరప్ షుగర్ సిరప్ రెడీ చేసుకుంటున్నాము సో ఇదంతా కరిగిపోయేలాగా కలిపేయండి ఇలా కరుగుతుంది కదండి ఇప్పుడు పాకం తీగ పాకం రావాలండి మనకు యాలకుల పొడి కూడా యాడ్ చేసేసుకోండి తీగ పాకం ఏంటంటే ఒక వన్ స్ట్రింగ్ ఇలా అంటే మనకు తీగలాగా వస్తుంది జస్ట్ అంటుకుంటుంది కూడా మనకు చేతికి చిప్చిప గట్టిగా అంటుకుంటూ ఉంటుంది అప్పుడు మనకు పిండి రెడీ అయిపోయినట్టు మనకు షుగర్ సిరప్ రెడీ అయిపోయినట్టు అండి చూస్తున్నారా ఇలా ఇంకా కాస్త పడుతుంది టైము తీగ పాకానికి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అలా అయిందండి చూసారా తీగ పాకం ఎలా పాడుతుందో మనకు షుగర్ సిరప్ అంటుకుంటూ ఉంటుందండి మనకు అది తెలిసిపోతుంది మనకు ఇలా ముట్టుకుంటే బాగా బంకగా మనకు జిగురుగా వస్తుంది సో అది పాకం రెడీ అయిపోయినట్టు ఇప్పుడు చూసారా రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు దీంట్లో కొద్దిగా కలర్ వేసేసుకోండి ఎల్లో కలర్ వేసుకున్నానండి బేసన్ అన్నాం కదా సో ఇంకా మంచి కలర్ రావడం కోసమని కలర్ యాడ్ చేసుకున్నానండి ఇది ఇది కూడా ఆప్షనల్ ఇష్టం లేకపోతే పక్కన పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఇది పూర్తిగా కూడా చల్లారలేదండి కొంచెంగా చల్లారిన దాంట్లో ఇప్పుడు ఆ షుగర్ సిరప్ని దీంట్లో వేసేసేయాలి చూస్తున్నారు కదా ఇది పర్ఫెక్ట్ టెక్స్చర్ అండి మనకు బేసన్ బర్ఫీకి సో ఇప్పుడు షుగర్ సిరప్ యాడ్ చేసింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసి షుగర్ సిరప్ యాడ్ చేయండి అండి మనకు స్టవ్ ఆన్లో ఉంటే తొందరగా గట్టిపడుతూ ఉంటుంది కలపడం కష్టం అవుతుంది సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసి షుగర్ సిరప్ వేసాక స్టవ్ ఆన్ చేసేసేయండి సో మెల్లిగా ఉడకడం స్టార్ట్ అవుతుంది చూసారా బబుల్స్ వచ్చేస్తున్నాయి సో కాస్త దగ్గర పడాలండి మరీ బాగా గట్టిగా కూడా అవ్వద్దండి గట్టిగా అవుతే మనకు చక్కీలు బాగా గట్టిగా అయిపోతాయి జస్ట్ ఎలా తెలి చూ చూడాలి అంటే మనం దీన్ని మనం చేతికి తీసుకుంటే ఉండలాగా వస్తుందా లేదా అనేది ఆ టెక్స్చర్ వస్తుందా లేదా వచ్చింది అంటే ఆల్మోస్ట్ అలా అయిపోయినట్టు చూసారా అయిపోయింది మనకు సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయాలండి ఎందుకంటే ఇంకా గట్టి పడుతుంది మనకు ఇది స్టవ్ ఆఫ్ చేశాక చల్లారుతున్న కొద్దీ ఇంకా గట్టి పడుతుంది చూస్తున్నారు కదండి అప్పటికి ఇప్పటికి కాస్త దగ్గర పడింది మరొక ఐదు నిమిషాల లోపల ఇంకా గట్టి పడుతుంది మనకు ఇలా చల్లారుతూ మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి మనం ట్రేలో సెట్ చేసుకునే వరకు ఇలా మధ్యలో ఈ మిశ్రమాన్ని అంతా కూడా కలుపుతూ ఉండ ఉండాలండి సో చూస్తున్నారా దగ్గర వచ్చేసింది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సో ఇప్పుడు ఒక ట్రేకి నేను నెయ్యి రాసుకున్నానండి నెయ్యి రాసేసుకొని ఆ మీడియం అంటే బాగా చల్లగా కూడా అవ్వలేదండి గోరువెచ్చగా కన్నా కాస్త ఎక్కువగానే ఉంటుంది ఈ స్టేజ్లో మనం ట్రే ట్రేలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా ఇలా ట్రేలో ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకొని మెల్లగా ట్యాప్ చేస్తూ ఉండాలి ఏదైనా స్పూన్తో కానీ ఏదైనా గరిటెతో కానీ మనకు ఫస్ట్ పిండిని అంతా మామూలుగా స్ప్రెడ్ చేయండి ఇప్పుడు చేయికి కాస్త తడి తీసుకొని మెల్లిగా అలా ట్యాప్ చేస్తూ అంత సెట్ చేసేసేయండి పిండిని అంతా కూడా మనకు ముక్కలకి కట్ చేసేలాగా మనకు ఎంత మీడియంలో కావాలి ఎంత లావుగా రావాలి అనే చెక్కి చూసుకొని ఇలా ట్యాప్ చేసేయండి నీట్గా ఎడ్జస్ట్ అంతా కూడా ఇది కాకుండా మెల్లిగా ట్యాప్ చేసేసుకొని ఇలా స్ప్రెడ్ చేయండి ఒక పదిహేను నిమిషాలు పక్కన పెట్టేయండి చల్లారిపోతుంది మనకి అంతకన్నా ఎక్కువ అవసరం లేదండి చల్లారిపోయాక ఎడ్జస్ట్ అన్నీ కూడా ఎక్స్ట్రా ఎడ్జస్ట్ ఏమున్నాయో అవి తీసేసి
బర్ఫీస్ వచ్చేసాయి అండి ఎమ్ఈ ఎమ్ఈ బర్ఫీస్ సో బయట లాక్డౌన్ వల్ల మనం స్వీట్ షాప్లలో కొనాలన్నా భయపడుతున్నాము ఏదైనా జనరల్గా మనకు కాజు బర్ఫీస్ అలాంటివి తెచ్చుకుంటూ ఉంటాము సో ఇంట్లోనే ఇలా బేసిన్ చక్కె బర్ఫీ చేసి పెట్టేయండి బేసిన్ బర్ఫీ అని కూడా అంటారు బేసిన్ చక్కె కూడా అంటారండి సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టేయండి మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండి అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్